लाजर मेरे बेटे अंदर आओ पिता पिता अब्राहम मुझ पर दया कर मैं यहां तड़प रहा हूं पिता मुझे दर्द हो रहा है पिता क्या करके लाजा को भेज यहां ताकि वो मुझे थोड़ा पानी दे सके पिता हे पुत्र याद कर तू अपने जीवन काल में कैसे अपनी मनमानी किया है तूने अपने जीवन को भोग विलास में व्यतीत किया है तूने अपने जीवन काल में मेरा जरूरत को महसूस नहीं किया तेरे घर के बाहर यह व्यक्ति पड़ा रहता था लेकिन तूने कभी भी इसके प्रति ध्यान नहीं दिया आज इसीलिए यह लाजार यहां पे मेरे साथ है और तू वहां पे तड़प रहा है और याद रख कि तेरे और लाजार के बीच में एक बड़ा गहरा खाए है और ना ही यहां से कोई उस पार और ना ही उस पार से कोई इस पार आ सकता है पिता कृपया करके लाजार को तू पृथ्वी में वापस भेज दे क्योंकि वहां पे मेरे मां बाप मेरे भाई बहन मेरा पूरा परिवार है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं कृपया करके लाजार को वापस भेज ताकि वो मुदों में से जी उठे और मेरा परिवार मेरे मां बाप भाई बहन सारे सारे उसे जान सके पिता सारे देख सके और वो मन फिरा सके ताकि वो आज मैं जहां पे हूं वहां पे वो लोग ना आए पिता तू लाजार को वापस भेज दे हे पुत्र उनके पास मेरा पवित्र वचन मेरे भविष्यवक्ता मेरे दास दासी मेरे सेवक हैं अगर वे मेरे वचन पे मेरे भविष्यवक्ताओं पे मेरे दास दासियों के ऊपर मेरे सेवकों के ऊपर अगर विश्वास नहीं करते तो अगर लाजार मृतकों से जी उठे तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज फिर से एक बार मौका दिया ताकि मैं आप लोगों के सामने में उसके पवित्र वचन को रख सकूं। सो हमने धनवान व्यक्ति और लाजरस के जीवन से हमने एक छोटा सा नाटक देखा तो यहां से हम क्या सीखते हैं क्या परमेश्वर धन से नफरत करते हैं क्या परमेश्वर धनवानों से नफरत करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसे समझने के लिए एक घटना को हम लोग देखते हैं लू का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 से 22 पद सो यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति का घटना है और ये जो घटना है आपको मैथ्यू मार्क में भी मिलेगा ठीक है सो थ्री सिनोप्टिक गॉस्पल्स 
तीन सिनोप्टिक गॉस्पिल में ही ये घटना आपको मिलेगा इसका अर्थ ये है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है सो so, अगर हम लोग इस घटना में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आकर के कहता है कि रवि जिसका अर्थ होता है गुरु रवि इज अ हिब्रू वर्ड सो वो आकर के कहता है कि गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ तो प्रभु यीशु कह रहा है इससे कि तुम दस आज्ञाओं का पालन करो चोरी ना करना व्यविचार ना करना हत्या ना करना तो इस व्यक्ति ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि मैं ये सभी आज्ञाओं का तो मैं पालन करते आ रहा हूँ लेकिन यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है तुम्हारे अंदर में सिर्फ एक मिस्टेक है और वो यह था कि यीशु ने उससे कहा कि तुम्हारे पास जितने भी संपत्ति हैं उसे तुम कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे आओ तो ये बात सुन करके वचन कहता है कि ये धनवान व्यक्ति बहुत ही हताश हो गया ये बहुत निराश हो गया और ये चुपचाप यहाँ से चला गया इसके बाद ही अगर आप तेईस पद में देखेंगे तो वहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि धनवानों के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है सो so, मैं आपको बता दूँ कि धनी होना पाप नहीं है और ना ही आपके पास अगर धन है तो ये भी पाप नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह आता है कि जैसे हमने देखा धनवान और लाजार के घटना में वो धनवान व्यक्ति वो अपने लेविश लाइफस्टाइल में अपने भोग विलास में अपने संपत्ति में इन सभी चीजों में ये व्यस्त था इसने कभी भी परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दिया सो so, इसीलिए परमेश्वर को इस बात से समस्या है कि जब हम परमेश्वर को दूसरे नंबर पर रख के धन को हम लोग पहले स्थान में रख देते हैं जैसे कि इस घटना में हम लोग देखते हैं कि इस धनवान व्यक्ति ने इसने क्या किया था इसने यीशु के सामने में बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं इन सभी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ लेकिन यीशु जानता था कि इसके अंदर में एक बात की कमी है और वो यह है कि ये धन से ये पैसा से प्यार करता था पैसा होना बुराई नहीं है धनी होना बुराई नहीं है लेकिन पैसों से प्यार करना हमारा जो प्राथमिकता है जो प्रायोरिटी है इसे हम किसको देते हैं क्या परमेश्वर को देते हैं या फिर हम धन को देते हैं इस बात से परमेश्वर को बहुत ज्यादा समस्या है हम देखते हैं कि उसका धन उसका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट बन चुका था इस व्यक्ति ने जब यीशु ने इसको ऑफर किया कि तुम अपना सारा धन कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे आओ फॉलो मी तब इस व्यक्ति ने क्या किया धन का चुनाव किया सो so, इसके जीवन में जो प्रायोरिटी था जो प्राथमिकता था वो परमेश्वर नहीं वो धन था तो इसलिए परमेश्वर को धन से समस्या नहीं है धनवानों से समस्या नहीं है लेकिन परमेश्वर को प्रॉब्लम है प्राथमिकता से प्रायोरिटी से जब हम इंसान क्या करते हैं हमारे जीवन में हम अपने प्राथमिकता को प्रायोरिटीज को चेंज करते हैं वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता चाहे वो एक से प्यार करेगा और दूसरे से बैर तो इसीलिए कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन का सेवा एक साथ नहीं कर सकता सो so, आज हम लोग धनवान और लाजार के घटना से हम लोग यही सीखते हैं कि हम अपने जीवन में जैसे परमेश्वर को ही पहला स्थान दे मैं आपको एक मेरे जीवन का एक घटना बताना चाहता हूँ कि ये बात है 2013 साल का जब मैं एक एमपी में एक एंगेजमेंट पार्टी में था और वहाँ पे एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहाँ पे एक छोटा सा चर्च सर्विस हो रहा था तो एक सर्विस के दौरान उस चर्च सर्विस के दौरान वहाँ पे ऑफरिंग कलेक्ट किया जा रहा था और जिस घर में एक्चुअली एंगेजमेंट पार्टी था वे लोग एक्चुअली बहुत ही दे वर वेरी रिच ये लोग बहुत ज़्यादा धनी थे और ये ऑब्वियस बात है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं इन, इनके जो गेस्ट थे दे वर आल्सो वेरी रिच सब लोग बड़े बड़े कार से आ रहे हैं और मतलब बहुत पैसे वाले लोग सब कोई 
लेकिन आपको पता है वहाँ पे एक घटना मैंने नोटिस किया जब वहाँ पे ऑफरिंग कलेक्ट किया जा रहा था जब बताया गया पास्टर साहब ने कहा कि आइए अभी हम ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं तब जानते हैं क्या हुआ वहाँ पे जितने भी वहाँ पे लोग थे सब लोगों ने अपने जेब में अपने वॉलेट में छोटा छोटा कॉइन टटोलने लगा एक रुपया दो रुपया पांच रुपया का कॉइन क्या आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूं ये लोग परमेश्वर से नहीं लेकिन ये लोग धन से प्यार करते हैं हम इतना ज्यादा अपने संपत्ति को प्रायोरिटी देते हैं इसीलिए हमें नहीं लगता कि हम परमेश्वर के लिए हमें देना चाहिए हम शॉपिंग मॉल्स में जाके शॉपिंग कर सकते हैं 2000, 4000 का पैंट शर्ट साड़ी खरीद सकते हैं लेकिन जब आता है परमेश्वर के लिए देना तब क्या होता है हमारे लिए हमारा पैसा आ, बहुत बड़ा होता है हम पैसा को प्रायोरिटी देते हैं परमेश्वर को नहीं तो इस घटना से एक्चुअली हमें यही लेसन मिलता है कि आप को और हमें अपने जीवन में जो प्राथमिकता है ना उसे चुनाव करना होगा उस प्राथमिकता का चुनाव करना होगा कि हम किसे प्रायोरिटी देते हैं हम परमेश्वर को दे रहे हैं प्रायोरिटी या फिर हम पैसे को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति धन से प्रेम करता है जो व्यक्ति धन को प्रायोरिटी देता है उसके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है आइए अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए और बाकी सब चीज़ों को दूसरे स्थान में रखें परमेश्वर आप सभी को उनके पवित्र वचन के द्वारा आशीष दे और अमर जरा बांगाली व्यूवर्स रहे चैन थार के शुभ नववर्षो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपने अगर कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ आपके चर्च मेंबर्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि उनको भी परमेश्वर के वचन का सत्यता मालूम चले और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ये परमेश्वर के लिए हम और ज़्यादा आगे बढ़ सके और बहुत लोगों तक रीच कर सके इस चैनल के द्वारा थैंक यू सो मच मे गॉड ब्लेस यू टेक केयर